ഹലോ എവറി വൺ കേട്ട എക്സാം ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ് സോ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി വേൾഡ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് സെവൻ ഡേയ്സ് സെവൻ വീക്സ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഹി ദി റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് ദി വേൾഡ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് അതൊരു റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് കോവിഡൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അ ന്യൂലോജിസം ഈസ് അ ന്യൂ വേർഡ് അ ന്യൂ ഫിലോസഫി അ ന്യൂ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അ ന്യൂ സബ്ജെക്ട് ഹിയർ അ ന്യൂലോജിസം ഈസ് അ ന്യൂ വേർഡ് അ ന്യൂ വേർഡ് ഇസ് കോൾഡ് ന്യൂലോജിസം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സ് ടു ഡൈ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സ് ടു ഡൈ വാസ് ദ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് ഹു വാസ് ബോൺ ലാസ്റ്റ് എമങ് ദിസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ജനിച്ചതും ഫസ്റ്റ് മരിച്ചതും ഒരേ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റാണ് ദി ആൻസർ ഇസ് കിഡ്സ് ലെറ്റ് സീ ദ ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പോയ പോയറ്റ്സ് ബൈറൺ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഷെല്ലി സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു കീറ്റ്സ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ കോളറിജ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കോളറിജാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ജനിച്ചതും ഏറ്റവും അവസാനം മരിച്ചതും അതുപോലെ കീറ്റ്സാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ജനിച്ചതും ആദ്യം മരിച്ചതും നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തറ്റിക് ഫാലസി ഇസ് എ ടേം കോയിൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ് വോൾട്ടർ പീറ്റർ ജോൺ റസ്കിൻ ലീ ഹണ്ട് ഹാരിയറ്റ് മാർട്ടിനോ പത്തറ്റിക് ഫാലസി എന്നത് മോഡേൺ പെയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന വർക്കിൽ ജോൺ റസ്കിൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഇറ്റ്സ് ഏസ് അബൌട്ട് നേച്ചുറൽ വേൾഡ് ഹാസ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീപ്പിംഗ് വില്ലോ ക്ലൗഡ്സ് സളൻ ലീവ്സ് ഡാൻസ് റോക്ക് സീം ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സ് നേച്ചറിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനെയാണ് പത്തറ്റിക് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് ദി അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സ് ടു ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അ പോയറ്റ്സ് ടെൻഡൻസി ടു പ്രൊജക്ട് ഹിസ് ഓ ഹെർ ഇമോഷൻസ് ഔട്ട് വേർഡ് ഉൺ ടു ദ വർക്കിംഗ്സ് ഓഫ് ദി നേച്ചുറൽ വേൾഡ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോൾസ് വിഷൻ എന്നാണ് ജോൺ റെസ്കിൻ ഈ ഒരു വർക്കിൽ പറയുന്നത് So, Pathetic Fallacy is a term coined by John Ruskin, and it is a work of modern painters. The first figure of speech is Hyperbole refers to. Hyperbole refers to overstatement is the correct option. For example, she is as old as the hills. അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് കാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ബോളി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഫ്രേസ് എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ സോ എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓക്സി മറോൺ വെയർ എൻ ആജക്റ്റീവ് ആൻഡ് എൻ ഔൺ ഇസ് കമ്മിങ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മിസ് മാച്ചിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ടെറിബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിയുടെ കൂടെ അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓക്സി മറോൺ കൂടിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി ഈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന വർക്കിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ എ ടെറിബിൾ ബ്യൂട്ടി was coined by W B Yeats he was an Irish poet and this line comes in the poem Easter 1916 next one the rough beast slouches towards bethlehem this occurs in which poem ennalladayirunnu question so idu കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്ലൗച്ചസ് ടുവേർഡ്സ് ബത്ലഹേം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടു ബി ബോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഫിൽ ആക്കേണ്ടി വരുന്നത് slouches towards bethlehem to be born so these lines are taken from the poem the second coming written by w b yeats in 1919 so the second coming enna yeats inde poetilana the rough beast ennu thodangitte slouches towards bethlehem to be born ennulla lines varunathu here the rough beast ennadu kondu uddeshikkunathu
ഇത്രയും ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഇത് വിൻഡോവ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു പോം കൂടി ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ജെറാഡ് മാൻലി ഹോപ്കിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സോണറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് അവർ ലോഡ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് അവർ ലോഡ് എന്ന ഡെഡിക്കേഷനുള്ള ഒരു പോമാണ് ദ വിൻഡോവർ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റൻഡ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ ഏത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ വരെയായിരുന്നു ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയുടെ റെയിൻ സോ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് വരുന്നത് സോ ആർ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി വിൽ ബി ദി റൈറ്റ് ആൻസർ Next one, the episode of the spider and the bee occurs in. Here the right option is option C, the battle of the books. ഈ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദി ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാദൻ സ്വിഫ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള എ ടെയിൽ ഓഫ് എ ടബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോലിഗോമിന ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ദി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദി ബുക്സ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട്സ് അറ്റയർ ബൈ ജനാദൻ സ്വിഫ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോലിഗോമിന ടു ഹിസ് എ ടെയിൽ ഓഫ് എ ടബ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ സോ ദി ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദി ബുക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വർക്കിലാണ് ദി എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദി സ്പൈഡർ ആൻഡ് ദ ബി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വേർഡ് പ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് സ്പിൻ പിൻ ആൻഡ് ടിപ്പ് റെപ്രസെൻസ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം ഈ എല്ലാ വേർഡ്സിലും വരുന്ന സെയിം ഫോണിയും ആയിട്ടുള്ള പ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേരിയസ് പ്രനൗൺസിയേഷൻസ് ആണ് ലൈക്ക് സ്പിൻ പിൻ ആൻഡ് ടിപ്പ് So, multiple possible spoken sounds of a phoneme are known as allophones. So, option A, allophones in the last one is the correct answer. So, very important that we have a few questions in the next video. We will discuss the rest of the questions in the next video. Thank you for watching. Keep learning.